Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza kuchukua picha yako ya kawaida na kuiongezea uhai ndani yake. Maana yake kuwekea uh, animation kidogo ndani yake sababu hizi ni style ambazo zimekuwa zina trend sana siku hizi katika masuala ya graphics design. Um, kwa hiyo kitu cha kwanza utatafuta picha yako uh, yoyote. Na kwa hii ni picha kama unavyoona eh, ni picha ambayo iko static, haiko dynamic, haina uhai ndani yake. Kwa hiyo mimi nitakachofanya nitachagua picha nitatifanya picha yangu ina uhai ndani yake. Kwa hiyo kuifanya hivyo nitachagua sehemu ambazo macho ya binadamu yakiangalia yataona kabisa kwamba yes kuna kitu kinafanyika. Kwa hiyo nitakachofanya nitataka hili dude lionekana linasukuma na upepo, linasogea mbele au linaenda kushoto au kulia vyovyote vile lakini pia kuwe na movement ya kamera kwenye hii scene nzima hii. Kwa ndio nitakachokifanya Uh, nitaenda kwenye selection kwa sababu nalitaka hili nitaenda kwenye selection kishaenda kwenye selection nitashikilia uh, shift uh, katika kompyuta yangu kisha nitatengeneza selection nisha cover sana masuala ya kufanya selection kwa hiyo unaweza kaingia kwenye channel yangu ya YouTube ukaangalia uh, video nyingine ambazo zinazongezea selection ama ukajipatia package yako ya mafunzo ya Adobe Photoshop kujifunza zaidi kwa baada hapo nitaenda select and mask au kwa wale wanaotumia Adobe CC 2015 kushika chini wataenda sehemu imeandikwa refinage lakini kwa CC 2017181819 tunaenda select and mask uh, sometimes inakuja hivi lakini mimi sitaki iwe hivi nitaeka iwe na rangi ili niweze kuona kwamba nini kinaendelea sehemu ambayo ni nyekundu ni sehemu ambayo hatuhitaji tunahitaji ni sehemu ambayo sio nyekundu kwa hiyo nitaenda nita zoom kwa kisha natengeneza selection vizuri kwanza kachefanya nitaenda kwenye kitu kinaitwa uh, refinage cha mwenye refinage nitaanza ku paint humu pembeni kama hivi kuhakikisha kwamba selection inakuwa iko perfect umeona kama hivi kama hivyo so kwa sababu tu ni issue ya tutorial sitazama sana dive uh, ndani kabisa kuhakikisha kila kitu kinakuwa uh, na usahihi lakini tu ni ku kutengeneza tu ile concept ambayo unaweza ukaitumia. Umeona kwa hiyo pia nitatumia brush tool ambako nitaenda kwenye huyu the paint hivi. Ona kama hivyo. Baada hapo nitakachokifanya Baada hapo nitakachokifanya nitaenda kwenye sehemu ya fedha kidogo nita nitaweka fedha ni ule smooth katika corner za hii issue yangu. Baada hapo nitaenda kwenye selection nitasema new rare. Kwa nitaweka okay. Kwa unaweza ukaona tumeweza kutenganisha uh, background na huyu. Lakini tukizima huyu wa juu bado dudu letu lipo kwao hatulitaki ili liwepo badala yake tutabonyeza control na kwenye thumbnail ya hii ile yetu itatengeneza selection tena kama ya mwanzo nitaenda kwenye background wakati bado selection iko selected uh, nitaenda kwenye select au utachukua hii tu la selection hapa uta right click utasema fill mbona lakini kabla ya kufill eh, nataka nikueleze tu kwamba Tunataka tujaze hapa rangi lakini hiyo rangi tutakayojaza iliweze kulificha ile dude. Kwa kabla hapo nitaenda kwenye select, nitaenda kwenye modify, expand, nitaweka mathalani 10 au 15. Hizi settings zinatofautiana kutoka na ukubwa wa picha. Kwa nitaweka okay. Kwa unaweza ukaona nimeexpand kidogo. Maana yake nataka nijaze rangi humu ili aliweze uh, kuficha ile dude. Kwa nita right click nitasema fill. Nitasema content aware manake content aware na adapt color manake nini manake unaambia Adobe Photoshop ikusanye rangi zote hizi ifukie hapa umeona ifukie hapa yani kama ilivyo hiyo kwao ndo maana content aware contact okay itarod kidogo unaweza ukaona ni shafuki lakini kwa mbali kuna uh, kuna kuna vidude dude ya ambavyo tunaweza tukavifix kwa ndatumia clone uh, kuna tuli ta select hivi tusogeza mpaka kuelekea upande ambao unaona 
uh, upande ambao ambao naona kidogo dirangu linapotea maevo haya kwa hiyo ukiona bado kuna vitu vya vilelewi basi ndio ka select tu hivi okay na kama hivyo konta ipa jina hii nitaiandika jina balloon alafu ya chini nitaipa jina hivyo hivyo tu background inatosha nitaandika uh, bg kwa hiyo picha yetu ile ile ya mwanzo la ila tumetenganisha object yetu muhimu peke yake na nani background peke yake. Unaona. Sasa uh, ukiangalia ukiangalia hii ya yetu tukienda kwenye image image size ni kubwa sana ina pixel nyingi sana. Kuianimate kwenye Premiere Pro inaweza ikafanya kompyuta yako Uh, ika ika stack. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kuweka pixel ndogo kadri tunavyoweza. Kwa mimi nitaangalia urefu na upana wapi kukubwa? Kwa nitasema kwenye urefu upana ni kukubwa. Kwa nitaandika labda 1120. Nitaeka okay. Maana yake hapa nimeipunguza. Kwa hata nikienda kuanimate haitanipa shida. Kwa hiyo nitaenda nita save. Unaona. Nitaandika labda tuts one ndeka okay. Ah so tumeshafungua uh, software yetu ya Adobe Premiere Pro. Tunachotakiwa kukifanya ni kuichukua project ya Adobe Photoshop kuingiza kwenye Premiere Pro. Uh, na ni rahisi zaidi kwa sababu Adobe Photoshop na Adobe Premiere Pro ni program ambazo zote ziko chini ya uh, mwamvuli mmoja wa Adobe kwa hiyo zinaingiliana. Kwa nita double click uh, nitaenda kwenye uh, layer yangu ile. Ikija itaniuliza hivi image layer maana yake layer zote ziwe e, issue moja lakini mimi nitasema sequence maana yake ingie kama uh, project ambayo kila kitu kinakuwa kiko sawa. Kwa ukifungua folder la tools utaona tools PSD nyingi nyingi lakini wewe unachotakiwa kufanya ni kufungua hii yenye kialama hiki chipembeni. Kwa hiyo utachukua uta taiweka hapa. Baada hapo unaweza ukaona picha yetu tumeiweka. Kwa hapa ndipo tunapoanza ule tunaita uchawi Uh, wenyewe uchawi wenyewe tunaotakiwa kuanza hapa ah nitachofanya nitaenda kwenye effect labda nitaanzia hapa hivi nitaweka uh, animation yangu iwe ndefu kidogo labda mpaka sekunde ya kumi hivi isiwe fupi kwa ndio kuchifanya nitaenda kwenye balloon balloon achotaka li, li, liwe kubwa alafu liwe linasogea mbele kwa nitaweka scale Mwana, labda nitaeka ewe miye shirini Uwe kubwa Mwana, kama hivyo Kabla hapo, akikisha umeweka keyframe Afu umesogea mbele kidogo Ili keyframe meze kufanya, kuteki action Kwa nitaeka miye shirini Sogea Alafu, nitali sogeza Yende uku hivyo kama hivi. Kwa hiyo nitamchukua huyo, nitamsogeza hadi mwisho na unaenda nitamsogeza hadi mwanzo. Kwa hiyo ukiplay unaweza kaona eh, balon letu lina move. Ah, lakini sasa ili iwe na realistic maana yake tunabidi hakikishe na background nayo ina move mbele au ina move kushoto au kulia. Kwa hiyo nitakachokifanya nayo nitatafuta tu sehemu nitaanzia nitaweka scale nitasogeza mbele kidogo nita scale kama hivi kama mpaka 120 natosha baada ya hapo nitarudisha nyuma hivi nitaweka keyframe kwenye position nitasogeza mbele nitaipeleka iwe naenda pande wa pande wa inapenda tosha kwa baada hapo tutasogeza hivi sogeza hivi 
Kwa hiyo ukija kuangalia animation yetu zinaenda hivyo. Unaweza ukaona na uh, background yetu ina move lakini kitu kingine ambacho na David kiweke sawa ni kwamba kwenye scale kwenye picha hii unaweza ukaacha hivyo hivyo lakini inaenda ina ina, ina move sana mbele. Kwa hiyo nataka tu tisa na nitapunguza settings hizo. Delete. Kona huyu. Tasogeza huyu kidogo. Ya, kama hapo. Kwa unaweza ukaona kuna utofauti kati ya ya picha hiyo pamoja na hii ya sasa hivi ambayo tumeifanyia kidogo animation ya Asante kwa kuangalia tutu ya leo na usisahau kusubscribe na kucomment kitu gani ambacho kimekupa changamoto au kitu gani umeweza kukielewa zaidi